क्या हरीश वाकई मारा जा चुका था या उसके गायब होने के पीछे कुछ और ही वजह थी क्या रुपेश और मनीषा के बीच सच में कोई संबंध था क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इस केस में सच को सामने ला पाएगा रवि जितना जल्दी हो सकता है मुझे ट्रिपल फोर फाइव सिक्स एट नाइन इस नंबर की डिटेल्स निकाल कर दो जो भी बंदा हरीश का ये फोन यूज कर रहा है उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है इस नंबर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर शर्मा लाइ डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है मुझे दो दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए तभी मैं कुछ कह पाऊंगा मुकेश जी प्लीज जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए क्योंकि अगर हमें टेस्ट में कुछ भी मिलता है तो हमारे लिए रुपेश और मनीषा को तोड़ना आसान हो जाएगा ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे दोनों बहुत शातिर है आप मुझे दो दिन का टाइम दीजिए दो दिन में रिपोर्ट आपके सामने होगी सर ट्रिपल फोर फाइव सिक्स एट नाइन नंबर की डिटेल्स कल शाम तक मिल जाएगी पूजा ये ट्रिपल फोर फाइव सिक्स एट नाइन ये नंबर हरीश और रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं नजर नहीं आ रहा सर मुझे एक बात काफी अजीब लग रही है जिसके पास भी हरीश का ये फोन था उसने इतने दिनों तक तो फोन संभाल के रखा अब जाके इसमें सिम डाला है क्यों एक बार इसके कॉल रिकॉर्ड आ जाए फिर पता चलेगा की रूपेश और मनीषा क्या गेम खेल क्या हो रूपेश लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस ने क्या पूछा वही जो कस्टडी में पूछ रहे थे इस बार नया ये था कि कुछ तार वार लगाए थे हम लोगों ने तो फिर सच पता चल जाता है क्या पता नहीं क्या तो रहे थे यार मैं तो शुरू से ही सच बोलता आ रहा हूँ जो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है बीना मनीषा कैसी है कुछ टेंशन में कुछ सोच में ऐसा कुछ दिखा क्या नहीं शक्ल से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मैं उसे मंदिर ले गई थी भगवान की कसम दिलवाकर मैंने उससे पूछा कि रूपेश और उसके बीच में कुछ है क्या और तब भी उसने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा मनीषा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी कहीं से दुखी नहीं नजर आ रही वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इनके बीच कब हुआ है क्या हुआ है और मनीषा कुछ बोल भी तो नहीं रही इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दोनों से बहुत अलग अलग तरीकों से पूछताछ की है लेकिन ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं है कि इनका कोई अफेयर है या इन्होंने हरीश भैया के साथ कुछ किया है सुमित तुझे पता है पुलिस की खबरी इस बारे में भी पता करने की कोशिश में है कि तेरा और हरीश का कोई झगड़ा था क्या प्रॉपर्टी या किसी बात को लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ मिलेगा पर वो लोग ये एंगल भी देख रहे हैं मनीषा को सजा होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है लेकिन मनीषा बताए तो सही कि उस दिन हरीश से कौन मिलने आया था और कहाँ है वो क्या हुआ उसके साथ सुमित कुछ भी हो जाए तू और अंकल इस केस में बिल्कुल ढील मत देना वरना वो रुपेश और मनीषा दोनों साफ साफ बच निकलेंगे जब तक मैं अपने बेटे के बारे में पता ना लगा लू तब तक चैन से नहीं बैठूंगा अमित मनीषा तो कसूरवार है ही पर तुम भी कम कसूरवार नहीं हो अंकल मनीषा कितनी बार कह चुकी है कि उसने कुछ नहीं किया है वो सच बोल रही है तभी तो वो पुलिस वाला टेस्ट करवाने के लिए उसने खुद ही हाँ कहा था मुझे कुछ नहीं पता मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए मनीषा का उस रुपेश के साथ या किसी और के साथ क्या चल रहा था तुम लोगो को बताना चाहिए था अंकल मनीषा और रूपेश के बीच कुछ नहीं चल रहा है ये पुलिस की बनाई हुई बात है वो हरीश को ढूंढ नहीं पा रही और आप बार बार मनीषा पर उंगली उठा रहे हो इसलिए वो उसका फायदा उठा रही है अंकल आप ही सोचिए ना वो ऐसा क्यों करेगी बस तेईस साल की है और इतनी शातिर है कि उसने हरीश को गायब कर दिया और आज तक किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि हरीश कहां पर है अंकल देखिए आप भी एक बार सोचिए क्या हरीश के पास ऐसी कोई वजह थी ऐसे चले जाने की आपने ऐसे ही मनीषा पे इल्जाम लगा दिया हरीश के वो जो दोनों दोस्त है योगेश और वो अर्षद आपने उन लोगों के बारे में पुलिस को बताया कि जाके वहां भी सच ढूंढे देखिए अंकल आपकी तरह हम भी सच जानना चाहते हैं हम भी जानना चाहते हैं कि हरीश के साथ ऐसा क्या हुआ कहा गया वो तेरा हीरो का है हरीश वो भी आने वाला था ना साथ में आए ना वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे 
दोपहर में भी मैंने फोन किया था उससे में भी फोन बंद था कोई काम में अटक गया होगा चल मनीषा मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ अच्छा कंजन ये बात अजीब है मगर सच है हरीश के गायब होने के बाद से आज तक मैंने मनीषा के चेहरे पर कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखी अमित अब आप भी मनीषा पर नहीं नहीं मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मगर तुम ही सोचो तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि हरीश के वापस ना आने से मनीषा को जरा भी दुख नहीं हुआ जरा भी फर्क नहीं पड़ा दो दिन बाद क्राइम ब्रांच को उस आदमी की जानकारी मिली जो हरीश का फोन इस्तेमाल कर रहा था समीर चंद्र रुद्र विहार का एड्रेस है रुद्र विहार सर ये तो मूर्तिगंज के पास है जहाँ पर हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था सर फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज है देखते हैं कि समीर चंद्र वाकई में कोई है या ये भी कोई झूठ और उसी दौरान लाइट डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम भी सामने आए हेलो इंस्पेक्टर शर्मा मुकेश बोल रहा हूँ हाँ मुकेश जी क्या मिला टेस्ट में आपने उन दोनों को जो भी सवाल पूछे उनके जवाब के रिस्पॉन्स ग्राफ बहुत बारीकी से हमने चेक किया है उन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है क्या? उन्होंने किसी भी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला नहीं ये सवाल हमने उन दोनों से पूछा था कि उनका फेयर है तुम मनीषा से प्यार करते हो तुम रुपेश से प्यार करती हो इस बेटा आप देख सकते हैं दोनों के पैरामीटर में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है उनके पैरामीटर से तो यही पता चल रहा है कि किसी भी सवाल को जवाब देने में उनको कोई हिचकिचाट नहीं हुई तब भी नहीं जब आप लोगों ने उन्हें पूछा कि उन्होंने हरीश को मारा है रुपेश का यह सच है तुमने हरीश को मारा है हरीश को कहा मारा मैंने हरीश जी को नहीं मारा यहाँ तक कि हरीश को मारने की प्लानिंग भी उन्होंने की थी लेकिन इस सवाल पर भी उनका रिएक्शन नॉर्मल है कोई घबराहट कोई टेंशन नहीं दिखी तो बेसिकली लाइट डिटेक्टर टेस्ट ये कहता है कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं कोई अफेयर नहीं ना ही उन्होंने हरीश को गायब किया है और ना ही उन्होंने उसे मारा है हाँ कहिए समीर चंद्र यहीं रहता है आप लोग कौन क्राइम ब्रांच जी मैं ही समीर चंद्र हूँ कहिए क्या काम है तूने फोन क्यों काटा हेलो कौन बोल रहा है आप बताओ आप कौन बोल रहे हो मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ ये फोन जिससे तुम अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर के नाम का है सब सब मैं कुछ समझा नहीं मैंने फोन किया था तुझे और जब पूछा कि हरीश का फोन तेरे पास कैसे आया तूने फोन काट अब तू हरीश का फोन खुद से हमें देगा या हम हमारे तरीके से तेरे घर में ढूंढे हाँ ये हरीश भैया का ही फोन है लेकिन आपके पास कहां से आया ये फोन हमें समीर चंद्र नाम के एक आदमी के पास से मिला है किसी फैक्ट्री में ड्रिल ऑपरेटर है मैम लेकिन उस आदमी के पास हरीश भैया का फोन कहां से आया पूछताछ शुरू की है जल्दी पता चल जाएगा बलराम जी आपने समीर चंद्रा का नाम कभी नहीं सुना नहीं पर आप ये कैसे कह रहे हैं मनीषा सब सच बोल रही है ये कैसा लाइट डिटेक्टर टेस्ट है आपका देखिए बलराम जी जरूरी नहीं कि टेस्ट में जो आए वो सही हो लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से मनीषा और रुपेश दोनों झूठ नहीं बोल रहे हम इस समीर चंद्रा से पूछताछ कर रहे हैं हो सकता है इसका हरीश के गायब होने में कोई हाथ हो मनीषा झूठ बोल रही है बहुत चालाक है वो जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ उसके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था जरा सा भी शिकन नहीं थी जैसे उसका पति नहीं को एरा गहरा हो साहब मैं समीर चंद्रा को तो नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मनीषा ने मेरे बेटे को गायब किया साहब मैं डर गया था क्योंकि जैसे ही इस फोन में मैंने अपना सिम डाला तुरंत आपका फोन आया कि आप क्राइम ब्रांच से है और, और ये फोन मुझे कहा से मिला समीर मुझे तेरे डर के नहीं तेरे सच की कहानी बता बोल ये फोन तेरे पास कहा से आया साहब रास्ते में पड़ा मिला पान वाले की दुकान के बगल में कूड़े के पास पड़ा था मैं पान बनवा रहा था जब जब फोन पे मेरी नजर पड़ी चला गया तो बिना मार खाए नहीं बोलेगा ना फोन रास्ते पे पड़ा हुआ मिला तूने उठा लिया बेवकूफ समझ रखा है साहब मैं सच बोल रहा हूं मुझे रास्ते में पड़ा मिला था सर तब से झूठी कहानी सुना रहे देख 
इससे पहले कि हम तुझसे अपने तरीके से सच बुलवाएं तो खुद ही बोल दे तूने ही जबलपुर के रूपेश तिवारी के साथ मिलकर मारा ना हरीश राठौर को मारा मैंने किसको मारा साहब और मैं जानता तक नहीं ये हरीश राठौर कौन है अगर तू इतना ही मासूम है तो मेरा फोन क्यों कट किया और इसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया इतने दिनों बाद मोबाइल में सिम डाला और पहला ही फोन आपका आया तो मैं मैं डर गया था साहब कि साला ये क्या मामला है कहीं मैं फंसना चाहता फंसता तो चुका है हरीश को गायब हुए ढाई महीने बीत चुके हैं इतने दिनों से तेरे पास फोन था तूने आप जाके चालू किया साहब मैं गरीब आदमी एक फैक्ट्री में ड्रिलिंग का काम करता मैं क्या किसी को मारूंगा साहब मैडम मेरे पति किसी को नहीं मार सकते सच में उन्हें फोन पड़ा हुआ मिला था अच्छा रास्ते पे पड़ा मिला था रास्ते में कोई चीज मिलेगी तो अपना समझ के रख लेगा जिसका उसे देने की कोशिश नहीं करेगा वो मैडम गलती हो गई सीधे साधे लोग हैं हम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि आपका फोन आने के बाद वो इतना डर गए थे कि फोन फेंकने वाले थे मैंने सोचा कभी आप लोग मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं आपको सब सच बोल दूंगा इसलिए फोन नहीं फेंका अपने ही पास रखा मैडम अगर उन्होंने मर्डर किया होता या कोई गलत काम किया होता तो हम लोग अब तक यहाँ रुकते भाग गए होते कपिल इसे छोड़ना मत बिठा के रखो पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी पैदा होने से लेकर अब तक की ढाई महीने फोन संभाल कर रखा है इसने पूरी पॉसिबिलिटी के हरीश के गायब होने में और उसके मर्डर में इसी का हाथ हो हाँ मम्मी अमित गए थे पुलिस स्टेशन आकर बताया कि मनीषा और रुपेश सच बोल रहे थे तो बेटा वो जो टेस्ट बोल रहे थे उसमें उनको ज्यादा कुछ नहीं बताया मम्मी बस इतना बताया कि उस टेस्ट में मनीषा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है पर अभी भी ये नहीं पता चला है की हरीश कहाँ गया क्या हुआ उसके साथ बस बता रहे थे की क्राइम ब्रांच वाले ने किसी आदमी को पकड़ा है जिसके पास हरीश का फोन मिला है उसी से पूछताछ कर रहे हैं सब क्या हुआ मम्मी नहीं कभी नहीं मिला इसे और ना कभी देखा हम नहीं जानते सर समीर चंद्रा को और ना कभी हरीश भाई के मुंह से इसका नाम सुना अगर इसने हरीश को मारा तो क्यों मारा क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से बलराम जी इसने कुछ किया है या नहीं अभी कह नहीं सकते फिलहाल इसके बारे में पूछताछ जारी है सर हम हरीश के दोस्त अरशद और योगेश को भी बुलाकर समीर की पहचान करवा रहे हैं अरशद और योगेश भी ये नहीं जानते की समीर कौन है नहीं सर मजदूर आदमी है सब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है समीर की दूर दूर तक कोई हिस्ट्री शीटर से जान पहचान भी नहीं है मतलब ये पॉसिबल है कि उसे हरीश का फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला ऐसा ही लग रहा है साहब गरीब आदमी है लालच में फोन रख लिया होगा हमसे इस मामले में कहा चूक हो रही है सारी मेहनत बेकार जा रही है पहले ही रुपेश तिवारी वाला एंगल सामने आया लगा केस क्रैक हो गया है पर कुछ नहीं मिला और ये समीर के मामले में भी सब कुछ टेड पे जाके खत्म हो रहा है मुझे नहीं लगा था कि लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होगा पर अब भी मुझे यही लगता है कि मनीषा और रुपेश ने हरीश को मारा है हम गलत नहीं थे सर हमने उन्हें इतने सारे सवालों में उलझाया था फिर कैसे कपिल अब उस पर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं हमें यह सोचना होगा कि कौन से तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि उनके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल सके कोई सुराग मिल सके हमें उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मर्डर के बाद का भी तो कोई प्लान होगा उनका जाहिर है दोनों जितने शातिर हैं इन्होंने सोचा ही होगा कि पुलिस आएगी छानबीन करेगी तो कुछ टाइम तक शांत रहना पड़ेगा उसके बाद हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएं रुपेश तिवारी पर निगरानी अब भी जारी थी उसकी हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच की नजर थी रुपेश और मनीषा अब भी पार्क में लगातार मिल रहे थे रुपेश और मनीषा पर अब निगरानी रखने का मकसद यह पता करना था कि अगर उन दोनों ने हरीश को मारा है तो कैसे और हरीश की लाश कहां थी इसके साथ ही इंतजार था इस बात का कि वो कब और कैसे अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हैं पर पार्क में रोज मिलने हंसी मजाक करने के अलावा मनीषा और रुपेश में से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था कितनी शांत और खुश लग रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं यस yes, सर इसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आज तक के करियर में इतने शातिर क्रिमिनल्स को तोड़ा है इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे हम? 
सर ताजुब की बात तो ये है कि बिना किसी कॉन्टैक्ट के बिना किसी बातचीत के ये दोनों इतना बड़ा कांड कर कैसे पाए वो भी इतनी सफाई से कि आज तक हमें हरीश का नाम निशान तक नहीं मिला सर मनीषा और रूपेश का मेल मिलाप अब भी जारी है बल्कि मेल मिलाप के साथ साथ सैर सपाटा भी शुरू हो गया कभी होटल कभी नर्मदा में बोटिंग के लिए भी जाने लगे इसके अलावा और कुछ पता चला हरीश की बॉडी कहाँ दफनाई है या चलाई है नहीं सर मनीषा और रूपेश का सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया लेकिन रत्ती भर भी खबर नहीं लगी कि हरीश को कहाँ गायब किया कैसे मारा उसकी बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगा कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे कपिल ये मनीषा और रूपेश के चक्कर में कोई और मोटिव कोई और कल्प्रेट छूट तो नहीं राम से नहीं हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए हम तो बस इतना जानना चाहते हैं इतना पूछना चाहते हैं मनीषा से क्या आखिर हरीश की क्या गलती थी बलराम जी आप हमारे समझी हैं इसलिए प्यार से और तमीज से बात कर रहा हूँ सच आपके सामने है कि सच सामने नहीं है अंकल हमारे सामने सिर्फ हरीश भैया की अनसुलझी गुमशुदगी और कुछ नहीं जिस गुमशुदगी का सारा बोझ मनीषा पर डाल दिया हमारी बेटी को सबके सामने मुजरिम बना दिया रूपेश के साथ मनीषा का नाम जोड़ दिया पुलिस हजारों सवाल पूछ चुकी है मनीषा से इस टेस्ट के लिए उसने खुद मंजूरी दी थी जो सामना करना था वो कर चुकी है अब कोई अग्नि परीक्षा बाकी नहीं है अब भी आप यही पूछ रहे हैं कि हरीश की गलती क्या थी घुमा फिरा के एक ही सवाल कि मनीषा ने हरीश के साथ क्या किया मैं जानता हूं मैं हरीश से नहीं मिल पाऊंगा मैंने मान लिया कि हरीश मर चुका लेकिन बेटा मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या जी बहुत हो गया प्यार मोहब्बत की बात आप यहां से चले जाइए वरना पापा एक पापा जी देवर जी मेरे और हरीश जी के बीच कोई झगड़ा कोई अनबन नहीं थी इतना जान ही कहां पाए थे एक दूसरे को कि झगड़ा या अनबन होती मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रही हूं मैंने नहीं देखा वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज दी थी बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई जैसे आप लोग साजिश मानते पापा जी आपने उम्मीद छोड़ दी होगी लेकिन मैंने नहीं छोड़ी मैं तो आज भी चाहती हूँ पता चल जाए हरीश जी कहाँ है उनके साथ क्या हुआ है पापा जी मुझे ज्यादा रोना नहीं आता ज्यादा दुख दिखाना भी नहीं आता पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता मैं नहीं जानती हरीश जी के साथ क्या हुआ है वो किस दोस्त के साथ गए थे मैंने हरीश जी के साथ कुछ नहीं किया साहब हम चार दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं पर आप मिल ही नहीं रहे सर आपने हरीश भैया को ढूंढना बंद कर दिया है क्या हाँ बलराम जी सुमित ये सच है कि अभी हम दूसरे केसेस देख रहे हैं लेकिन अगर हमें हरीश के केस में छोटा सा भी सुराग मिला तो हम दोबारा पूरे जोर शोर से हरीश के केस पर वापस लग जाएंगे हमने उसके दोस्तों से भी बात की वो अरशद और योगेश उन दोनों से अलग अलग तरीके से बातचीत की लेकिन अभी तक कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा तो आप मनीषा और रूपेश को यू ही छोड़ देंगे साहब मैं जानता हूं कि उन्होंने ही मिलकर मेरे हरीश क्या करें शक के बिना पर गोली मार दे उनको आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें भी शक है कि रूपेश और मनीषा ने सर जब आपको शक है तो आप उन्हें इस तरह ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे पकड़िए ना उनको हम गए थे भाभी के घर पे हमने देखा जो कुछ भी बोल रही थी साफ साफ लग रहा था नाटक कर रही है इतना सा भी दुख नहीं था उनके चेहरे दुख पछतावा नहीं है ये हमने भी देखा है लेकिन ना तो ये कोई सबूत है ना इसके बिना पर कोई केस बनता है कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए कि उन्होंने मारा है कहा दफनाया है कहा जलाया है क्या किया हरीश की बॉडी के साथ तो आपके कहने का मतलब है हम ये मान ले कि हरीश का कभी कुछ पता नहीं चलेगा बस इतना मान ले कि वो चला गया और कभी वापस नहीं आएगा वो तो क्या उससे जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब तक नहीं आएगा देखिए बलराम फिलहाल मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दे सकता जिससे आपको तसली एक्चुअली मैं ना तो आपको जवाब दे सकता और ना खुद को हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच भी कोई हल नहीं खोज पाई कोई क्लोजर नहीं दे पाई वो केस जो शायद लापता होने के साथ साथ हत्या का भी केस था हरीश को गायब हुए महीनों सालों बीत गए लेकिन हालात जैसे के तैसे बने रहे हम हमेशा कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज पर क्या इस केस में ये धारणा गलत साबित होने वाली थी हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे थे पर आखिरकार असली गुनेगार कौन था कोई एक था या एक से ज्यादा लोग इस गुनाह में शामिल थे पिछले चार सालों में हरीश के केस में कोई हरकत नहीं देखी गई लेकिन अब 2018 में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस केस की फाइल को दोबारा खोलने वाला था
जो मुझे सच बता दे शूट आउट में तेरे साथ और कौन कौन था देख मैं वादा करता हूँ तेरी बेल का इंतजाम करा बेल नहीं साहब आपको मुझे अंडरग्राउंड भी करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर एक मिनट सर वो हरीश रात मिसिंग कैसे याद है आप उसे कैसे भूल सकता हूँ चार साल से एक आदमी का है आज तक उसका पता नहीं चला सर उसी केस के सिलसिले में जबलपुर से हमारे खबरी पंकज का फोन आया कुछ हुआ है क्या वहाँ जी सर हरीश की बीवी मनीषा घर छोड़ के भाग गई पंकज लाइन पे किसके साथ भागी मनीषा सोच के देखो साहब कौन हो सकता है रुपेश तिवारी जी साहब साहब मनीषा दो रात पहले भागी है कल रात से रुपेश भी गायब है मनीषा की फैमिली बहुत परेशान थी फिर जब रुपेश भी गायब हुआ तो उन्होंने रुपेश पर मनीषा की किडनेपिंग का केस कर दिया रुपेश का फोन नहीं लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनीषा को लेके भाग गया है भागा नहीं है तो कहाँ गया है वो उसके पार्टनर अरविंद को भी नहीं पता है कहा है वो तुम्हें पहले से ही पता था ना क्या चल रहा है दो रात पहले मनीषा बिना बताए निकल गई कल रात रुपेश निकल गया अरे तुम्हारी बेटी है तुम्हें नहीं पता है की वो कहाँ गई है तो इसमें मेरी और मेरे बेटी की गलती है मेरा बेटा अपने काम ऐसी गया होगा और मैं नहीं मानती की वो मनीषा को लेके भागा है मनीषा और रुपेश की खबर मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम फौरन जबलपुर के लिए निकल पड़ी ऐसा लग रहा था मानो जो केस बिना हल हुए चार सालों से फाइल में दबा हुआ था वो आखिरकार फिर खुलने जा रहा था कपिल ये वो केस है जो इतने सालों तक मुझे परेशान करता रहा इसे मैं कभी भूल नहीं पाया ये जानते हुए भी कि हरीश का मर्डर मनीषा और रूपेश ने किया है हम इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाए पापा मम्मी क्राइम ब्रांच से खबर आई है मनीषा और रूपेश तिवारी जगलपुर से भाग गए और उसके माँ बाप अब भी यही बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं क्राइम ब्रांच की एक टीम गई है जबलपुर में वो कह रही कि मनीषा भाभी के घर वालों ने केस किया है रूपेश के खिलाफ किडनैपिंग का ठीक है पापा मनीषा ने कंचन दीदी को भी फोन नहीं किया मनीषा सचमुच हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना उसने और रूपेश ने मिलकर ही हरीश को मारा हो रूपेश का फोन बंद है हमने उसके फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया बाकी कल सुबह तक उसके फोन रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा मनीषा के पास तो फोन है नहीं आपसे भी यही कहा होगा उसके माँ बाप जी मुझे लगता है कि मनीषा और रूपेश शायद इसी इंतजार में थे कि हरीश का केस ठंडा पड़ जाए बंद हो जाए ताकि ये लोग अपना अगला कदम उठा सके हमें किसी भी हाल में इन तक पहुँचना है एक बार ये हमारे हाथ लग जाए तो इस बार इनसे सच बुलवाएंगे नहीं बल्कि हालत में हाथ डालकर निकालेंगे अब तो पुलिस क्या मैं भी यही कहूंगी कि मनीषा ने कुछ गलत किया हरीश के साथ हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए पहले हमें मनीषा और रुपेश को ढूंढना चाहिए मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मनीषा ऐसा कुछ कर सकती है अगर उसे हरीश से शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही बोलना चाहिए था पहले ही रुपेश के बारे में बता देती मुझे लगता है मामला कुछ और है क्या मामला हो सकता है आप ही बताइए पहले मनीषा भाग जाती है उसके अगले दिन रूपेश गायब हो जाता है क्या मामला हो सकता है बताइए इस केस ने कई झटके दिए थे और अब जो झटका लगने वाला था वो किसी की भी सोच से परे था मनीषा घर से भागी फिर रुपेश भी गायब हो गया और उसका फोन भी बंद हो गया सब ने फौरन दो और दो चार का फॉर्मूला लगाया और मान लिया कि दोनों साथ में भागे हैं लेकिन यहां दो और दो चार नहीं बल्कि पांच साबित होने वाले थे कोई झूठ नहीं चलेगा समझा या तो तू सच बोलेगा या फिर डंडे खाएगा सर आपको डंडा मारना है जो करना कीजिए और मैं फिर भी यही कहूंगा कि मनीषा मेरे साथ नहीं भागी सर मनीषा और मेरे बीच में ना तो कभी कोई ऐसा रिश्ता था और ना ही इतने साल बाद आप अभी भी इस बात पर क्यों अटके हुए मनीषा और मैं बस अच्छे दोस्त थे सर और कुछ नहीं मेरा दिमाग खराब है कि मैं मनीषा के साथ भागूंगा और हरीश के केस का फंदा अपने गले में डालूंगा मनीषा कहा है फिर वही बात सर मुझे नहीं पता मनीषा कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिना वजह हर बार मुझे क्यों घसीटे जा रहे हैं तो मनीषा तेरे साथ नहीं भागी नहीं सर अगर मेरे साथ भागी होती तो मैं वापस क्यों आता 
आपके डंडे खाने के लिए सर उस रुपेश का वापस आना उसकी एक चाल भी हो सकती है आई मीन दोनों की अगर चाल है भी कपिल तो मनीषा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना होगा पता करना होगा कि ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं मनीषा के पिताजी का फोन आया था वो घर वापस आ गई वॉट हाँ वो घर किसी आदमी के साथ वापस आई और कह रही है कि उसने उसे शादी कर ली मनीषा ने किसी और के साथ शादी कर ली हाँ कोई उमेश भदौरिया नाम के आदमी से नमस्ते मम्मी पापा मैंने उमेश से शादी कर लिया हमने परसों ही शादी की है मैं आपको यहाँ से फितना बताने आई हूँ कि अब मेरी शादी हो गई और मैं उमेश के साथ दमो में रहूंगी मैं दो साल पहले उमेश से ही जबलपुर में मिली थी हम दोनों के बीच बातचीत थी मुझे उमेश अच्छे लगने लगे और फिर मैंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया फैसला कर लिया तो इतनी बड़ी हो गई कि फैसला करने लगी हमें पूछने बताने की जरूरत नहीं समझी मम्मी मैं हरीश जी के गायब होने उनके मरने का बोझ अपने सर पर उठाते उठाते थक गई हूँ मेरी भी एक जिंदगी है मैं भी जीना चाहती हूँ पर इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं और अगर मैं उमेश के बारे में बताती तो भी क्या होता फिर से वही तमाशा शुरू होता हरीश जी के घर वाले पुलिस के साथ यहाँ धरना देते और कहते देखा इसलिए इसने हरीश को मारा था और मैं कब तक ऐसे पति ऐसी शादी के सहारे जीती जो चार साल पहले ही चला गया और उसके गायब होने की वजह से मुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा हजारों सवालों के जवाब देने पड़े पापा भोपाल से क्राइम ब्रांच वाले आए आपसे बात करना चाहते एक मिनट आज उनसे पापा नहीं मैं बात करूंगी मेरी और उमेश की शादी का सर्टिफिकेट हमने परसों मंदिर में शादी की और दमो में शादी को रजिस्टर करवाया अब प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती हो गई तसली अब आप प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए अगर अभी भी आपको ये लगता है कि मैंने हरीश जी के साथ कुछ किया तो जाइए पहले उन्हें ढूंढ कर लाइए उसके बाद इल्जाम लगाइए आप लोगों को मेरे और उमेश के पीछे जितने लोग लगाने लगाइए जो पता करवाना है पता करवाइए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं तो उमेश से कब और कहाँ मिली तो जब आपकी किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं मेरी जिंदगी का हर रिश्ता हर फैसला हर इंसान आपकी कार्रवाई के दायरे में नहीं आता आपका काम हरीश जी का पता लगाना है आप जाइए और उनका पता लगाइए मैं उमेश के साथ दमो जा रही हूँ मैं अपनी फैमिली को यहाँ सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की ताकि उन्होंने पुलिस में जो भी कंप्लेन दी हो वो वापस ले ले क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता चले उमेश आप कहीं मनीषा ने रुपेश के बजाय उमेश के साथ मिलकर तो बलराम जी हम उमेश के बारे में पता लगा रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि हरीश के साथ शादी करने से पहले मनीषा और उमेश एक दूसरे को जानते थे यहां तक कि मनीषा के परिवार में भी कोई उमेश को नहीं जानता सर ये मनीषा बहुत शाते रहे पहले आपको रूपेश के साथ इतना सब कुछ मिला और अभी अचानक से उमेश आ गया सर उमेश का आना भी मनीषा की कोई प्लानिंग होगी ये पक्का कोई खेल खेल रही है सर समय हम मनीषा की चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है चार साल बाद हमें लगा कि हरीश के केस में कुछ हाथ आया है लेकिन जब वहां जाकर देखा तो उसका कुछ अलग ही पैतरा सामने आया आपने पहले भी तो पूछताछ की थी तो कौन सा सच सामने आ गया पता नहीं ऐसे ही लाइट डिटेक्टर टेस्ट में भी झूठ बोला और किसी की नजर के सामने ना आया राम जी सर कुछ ऐसा नहीं जिससे इनसे सच उगलवा लिया जाए कि इन्होंने हरीश भैया के साथ क्या किया है क्यों किया है सुमे तभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे वो सब करेंगे जिससे हरीश का पता लग सके और सच बाहर आ सके मनीषा की जिंदगी में एक नया किरदार आया उमेश भदौरिया इस उमेश भदौरिया की हर हरकत पर पुलिस की नजर थी मनीषा पर भी नजर रखी जा रही थी पुलिस को शक था कि मनीषा कोई खेल खेल रही थी जिसमें रुपेश की भी बराबर की भूमिका थी 
क्या रुपेश तिवारी और उमेश भदौरिया के बीच कोई कड़ी थी नहीं सर फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि रुपेश और उमेश का कोई कनेक्शन है पूजा के ये रुपेश मनीषा और उमेश सच में कोई खेल खेल रहे इतने शातिर है या फिर हम इनके पीछे पड़ के एक बंद अंधेरी गली में चक्कर काट रहे मैं इतना कह सकती हूँ की हम गलत ट्रैक पर नहीं है मनीषा ने हरीश को मारा है हम पहले भी ये बात जानते थे और आज भी जानते हैं बस एक बात समझ नहीं आ रही कि उनका सच सामने कैसे लाए हमने उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया था जिसमें उन्होंने साफ झूठ बोला एक बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया क्या क्या पता उसमें कुछ सामने आ जाए कपिल तुम्हें लगता है जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इतनी आसानी से झूठ बोल कर निकल गए वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में फंस जाएंगे फंस भी सकते हैं चार साल से खेल खेल रहे एक झूठ को जी रहे क्या पता सच सामने आ ही जाए सर पॉसिबल है कि सवालों के जवाब में एक तैयार किया और झूठ जो सच बनकर सामने आए लेकिन ब्रेन मैपिंग में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो तैयारी कर पाए उसमें तो उनको फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी और उनका दिमाग कैसे रैक कर रहा है वो देखा जाएगा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते क्या पता इस टेस्ट में वो दोनों डगमगा जाए हाँ पॉसिबल है लेकिन इस टेस्ट के लिए भी तो उनकी मंजूरी लेनी होगी सर लाइट डिटेक्टर टेस्ट के वक्त दोनों काफी कॉन्फिडेंट थे और जाहिर है बच गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा शायद हाँ कर दें और उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस से हमें कोई लीड मिल जाए चलो देखते हैं ये लोग इस टेस्ट के लिए तैयार होते हैं नहीं ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो अपराधी के दिमाग में छपी जानकारी की जांच करता है और उस जानकारी को बाहर लेकर आता है कोई अपराधी अपनी बाहरी हरकतों से अपनी जुर्म की कहानी को ढकने या छिपाने में कामयाब हो सकता है लेकिन उसके दिमाग में छपी उस वारदात को मिटा नहीं सकता यह एक अपने ही तरीके की तकनीक है जिसमें वारदात की जानकारी को संदिग्ध के दिमाग में छपी जानकारी के साथ मिलाकर देखा जाता है पर इस टेस्ट को संदिग्ध पर करने के लिए संदिग्ध की मंजूरी अनिवार्य होती है सर आप लोग तो मेरी जिंदगी में बिताल की तरह पीठ पर सवार हो गए आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा हूं तो आप तो पीठ से चिपक ही गए हैं इस बेताल से मुक्ति चाहते हो तो ये अच्छा मौका है तुम्हारे पास क्योंकि इस टेस्ट के बाद केस बंद हो जाएगा तो तुम पर और मनीषा बेचे सारा इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए सर आप ये बात मान क्यों नहीं लेते हैं कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है मैंने हरीश से शादी क्या की मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई जिंदगी तुम्हारी नहीं हरीश की बर्बाद हुई है मनीषा चार साल हो गए वो कहा है उसकी कोई खबर नहीं है रुपेश ने आपसे क्या कहा वो तैयार है क्यों रुपेश के इशारों पर हाँ करोगी तुम करूँ भी तो क्या दिक्कत है आप लोगों ने तो वैसे भी हम दोनों का रिश्ता बना के रखा है चार साल से वो भी मुजरम का बिना किसी वजह ठीक है सर एक बार मनीषा से बात करता हूँ फिर बताता हूँ कैसे बात करो उमेश के फोन पे या मनीषा के फोन सर आप जो चाहो पैतरा लगा लो और यही सच है कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है और हरीश को गायब करने या मारने में मेरा कोई हाथ नहीं तो फिर तो तुम्हें ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए हाँ कर देना चाहिए क्योंकि इससे हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि तुम्हारा इसमें कोई रोल कैसी है मम्मी बाबा भी, भी नाराज है तुमसे हाँ यही कहते रहते हैं कि क्या हरकत की है कौन है उमेश और वही सारी बात है क्राइम ब्रांच वालों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर दिमाग खराब कर रखा बहुत परेशान किया हुआ हाँ मुझे भी क्या कहती हैं हाँ कर देना चाहिए रुपेश मुझे लगता है कि उन्हें ये भी कर लेने देते कम से कम तसली तो हो जाएगी और हमारा पीछा करना भी छोड़ देगी और हमारा भी रोज की मुसीबत से ना पीछा छूट जाएगा यही के लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद वो जितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार उनका कॉन्फिडेंस फीका पड़ता नजर आया मुझे सर मनीषा जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से बाहर निकली तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन देखी रुपेश रुपेश मनीषा से भी थोड़ा ज्यादा परेशान लगा 
लगता है इस बार इनका ये गिल्ट ये केस सॉल्व कर देगा अनिशा उन लोगों को कैसे पता चला रुपेश मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला नहीं उन लोगों को कुछ नहीं पता उन लोगों को किसी भी हाल में कुछ पता चल ही नहीं सकता कुछ पता नहीं चल सकता तो उन्होंने वो फोटो हमें क्यों दिखाया जबकि ये तो मुझे भी नहीं पता था तुमने मुझे बताया था पर बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई थी रुपेश कहीं मंजीत तो उनके हाथ नहीं लग गया कहीं मंजीत ने तो मनीषा वो लोग मंजीत तक कैसे पहुँचेंगे हो ही नहीं सकता रुपेश मुझे लगता है इस बार उन्हें पक्का कुछ मिला है कुछ पता चला है रुपेश कुछ भी हो पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहती इतना सब होने के बाद अब फिर चार साल चार साल बाद ये मनीषा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी मिला है अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमें वो खोदी हुई जगह वो गड्ढा वो खोदा हुआ गड्ढा क्यों दिखाया हो सकता है उन्होंने वो फोटो वैसे ही हमें दिखा दी हो रुपेश तुम अब भी इतना शांत कैसे रह सकते हो तुम्हें टेंशन नहीं हो रही की मनीषा टेंशन हो रही है पर मुझे नहीं लगता की मुझे लगता है ये टेस्ट हम पर भारी पड़ने वाला है ये वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट नहीं है इस बार वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे मनीषा कुछ नहीं होगा वो बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अब तुम ऐसे घबराओगी तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा तुम शांत रहो बस बाकी मैं संभाल लूंगा हाँ भाई अंजीत तेरे प्लॉट पे कोई गया था क्या नहीं तो तेरे दिहाड़ी वाले मजदूर की किसी से कोई बात हुई थी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्यों किसी पुलिस वाले ने तुमसे पूछताछ की थी क्या भाई तो ठीक तो है ना और तू इतने सालों के बाद घबरा क्यों रहा है कुछ बताएगा मुझे अभी पहले कुछ करना होगा क्या क्या कुछ क्या चल अरे रुपेश करना क्या है बताएगा मिसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते यहाँ नहीं छोड़ सकते मतलब तेरा दिमाग तो ठीक है हैं करेगा क्या निकाल करके निकाल कर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि उनके हाथ में कुछ भी ना लगे अरे यार पता नहीं तू क्या करना चाह रहा है अरे यार यहाँ कुछ नहीं आया कोई खुदाई उदाई कुछ नहीं हुई है जीत फावड़ा उठा खुदाई शुरू कर जो भी बचा उसे निकाल के खत्म करना है अरे कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा होगा जो भी बचा है निकाल के खत्म करना उसे शुरू कर अब क्या करना है इसका बता काम करते हैं इसकी हड्डियों को चूरा करके ना कहीं दूर फेंक के आते हैं गाड़ी में चादर रखे मैं लेकर आता हूं और रुपेश क्या खोद के नहीं कर हमें भी तो दिखा चल अरे चल क्या है पकड़ो से 15 अप्रैल 2014 को हरीश और मनीषा ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं था वो कंचन के घर पैदल गए थे हरीश कैसे हो मैं ठीक हूँ भाई यहाँ कैसे भोपाल में भोपाल में किसी काम से आया था वापस जा रहा था तो तुम दोनों पर नजर पड़ी सोचा मिलता ही चलो ठीक किया कैसे मनीषा ठीक यार अच्छा हो तुम मिल गए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अभी हाँ यार अभी मैं मनीषा को लेकर के कंचन निधि के छोड़ने जा रहा था और वहाँ से फिर काम पे भी जाना है तो एक काम को तुम शाम को घर पे आ जाओ ना बैठ के बातें करते हैं हम लोग यार हरीश बस आधे घंटे की बात है एक्चुअली मैं भोपाल में एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ तुम तो यही की हो सही आइडिया दे दोगे चलो ना और शाम को वापस जा रहा हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा चलते चलते बात कर लेंगे कम मैं जाऊँ मनीषा तुम अकेले चले जाओगे अब मैं लौटते समय तुम्हें उठा लूंगा चलो मनीषा टाइम मिला तो शाम में मिलता हूँ अरे अरे बैठे ना प्लीज बलराम जी हमें कंकाल मिला है वो हरीश का ही है ये कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करना पड़ा रुपेश ने यहां भोपाल में हरीश को मार दिया था जबलपुर के पास रुपेश के एक दोस्त मंजीत का प्लॉट है मारने के बाद वो लोग हरीश की बॉडी को वहां ले गए और उस ओपन प्लॉट में दफना दिया 
क्यों क्यों क्या मनीषा ने ऐसा क्योंकि मुझे रुपेश से शादी करनी थी और अगर ये बात मैं अपने घर में बताती तो मेरे घर वाले शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते कैसे पता तैयार नहीं होते तुमने तो अपने अफेयर के बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं मुझे लगा था वो मना कर देंगे तुम्हें लगा अगर पूछा नहीं तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम एक शरीफ आदमी के साथ शादी कर लोगी उसे मार दोगी और फिर बड़े आराम से रुपेश के साथ दूसरी शादी कर लोगी आराम से जिंदगी जी लोगी ये कैसे लगा तुम्हें ऐसा हो नहीं पाया मुझे लगा था ऐसा ही होगा सर ये बात करने के लायक नहीं शक्ल देख लो इसकी दो मारना है मार लो जितना मारना है मार लो उमेश कौन है ये क्या नाटक था रुपेश का नाटक था क्योंकि ऐसे तो हमारी शादी होने से रही तो हमें ये एक और नाटक करना पड़ा रुपेश अब क्या प्रॉब्लम है भाग चलते हैं ना भाग चलते हैं यहाँ से वैसे भी हरीश को रास्ते से हटाने के बाद हम वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट से भी बच गए और अब तो दो साल हो चुके हैं कोई ढूंढ भी नहीं रहा होगा उसे हनीषा अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं पहले वाली पुलिस टीम ने तो केस ही बंद कर दिया था वो लोग मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाए थे लेकिन इस बार तो क्या ये सब करने के बाद हम अभी भी दोस्तों ने का नाटक करते रहेंगे शायद इतना सबर किया थोड़ा और से अगर क्राइम ब्रांच वालों ने हमें ऐसे चुमड़ी में नहीं पकड़ा होता ना तो और बात है अब हम भागेंगे या तो अपने घर पे मुझसे शादी के लिए बात करोगे ना तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं लिख कर देता हूँ कुछ ना कुछ जरूर खोद निकालेंगे अभी तक तो वो लोग मंजिल तक पहुँचे नहीं है अगर थोड़ा और ढूंढेंगे ना तो उस तक भी पहुँच जाएंगे तो क्या अब हमें सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा इसलिए हमने ये सब किया था मंजी तो को जानता था वही उसे लेकर आया था मतलब उमेश का रोल सिर्फ शादी करके डिवोर्स देने तक का था जी उमेश मनीषा को डाइवोर्स देता मनीषा वापस अपने घर चली जाती और कुछ टाइम बाद मैं मनीषा की फैमिली से हमारी शादी की बात करता मतलब यही सब कुछ तुमने हरीश के केस में भी सोचा था तुम हरीश को मार दोगे मनीषा अपने घर चली जाएगी सबको यही लगेगा कि हरीश मनीषा के साथ शादी करके खुश नहीं था इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया और फिर तुम इसकी फैमिली से अपनी शादी की बात करोगे यही प्लान था ना जी हाँ तुम अपना फोन जबलपुर में छोड़कर आए थे फिर 15 अप्रैल को इतनी सफाई से प्लानिंग कैसे की कि ये लोग कितने बजे कंचन के घर जाएंगे और तुम इनसे रास्ते में टकराओगे फोन से मैंने मनीषा को फोन लेकर दिया था जिसके बारे में और कोई नहीं जानता था वो फोन का है वो फोन तो मैंने कब का तोड़ के फेंक दिया उसका नंबर तो होगा या उसे याद दिलाने के लिए तुझे तोड़ू नंबर मेरे पास है कब से चल रहा था तुम दोनों का अफेयर मनीषा की शादी की एक साल पहले से मतलब हरीश के साथ शादी उसका मर्डर उसे दफनाना उमेश का आना ये सारी प्लानिंग किसकी थी मनीषा तुम्हारी या रूपेश तुम्हारी दोनों की थी ये सब हमने मिलकर किया है सर ब्रेन मैपिंग डेस्क की रिपोर्ट आ गई क्या है रिपोर्ट में फिर से दोनों निर्दोष साबित हुए नहीं रिपोर्ट के मुताबिक इस जुर्म में दोनों शामिल हैं। चार साल बाद हरीश के परिवार और इस केस को क्लोजर मिला जो बेशक एक दुखद अंत था जिसका उन्हें अंदेशा पहले ही हो चुका था पर फिर भी जानना जरूरी था कि आखिर हरीश के साथ क्या और क्यों हुआ था रुपेश की मां को मनीषा और रुपेश के प्रेम संबंध और उन्होंने साथ में रहने के लिए जो भयानक जुर्म किए थे उसकी जानकारी ने बेहद सदमा पहुंचाया था मनीषा के परिवार के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा सकती है ना अच्छा शरीफ आदमी था हरीश मनीषा ने क्या कर दिया मनीषा चौहान पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 और कत्ल की साजिश के लिए आईपीसी की धारा एक बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया मनीषा के साथ साथ रुपेश तिवारी और मंजीत धैया पर भी इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ क्राइम नेवर पेज ये बात एक बार फिर से साबित हुई और मनीषा और रुपेश की अभेद साजिश के बावजूद उनके अपने कड़े रुख से टस से मस न होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला और आखिरकार चार साल बाद उनका झूठ सामने आ ही गया सच को छुपाना झूठ का नकाब लगाए रखना ये सारी चीजें एक दिमागी रूप से कमजोर गलत इरादे वाले असुरक्षित इंसान का सहारा होती हैं पर यह नकाब ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और इससे कुछ हासिल नहीं होता और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे कोई इंसान अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए अपना घर बसाने की उम्मीद रख सकता है जबकि उसके इस प्यार उसके इस घर की नींव किसी मासूम की लाश पर टिकी हुई हो अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं 
देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात साढ़े दस बजे सिर्फ सोनी टीवी पर और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज